ओके स्टूडेंट्स आज हम लोग आई क्लास सेवन बायोलॉजी का नर्वस सिस्टम पार्ट टू पढ़ने वाले हैं पिछले पार्ट में हम लोग नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़े थे कि न्यूरॉन्स किसको बोला जाता है जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है और नर्व्स के बारे में पढ़े थे इस पार्ट में हम लोग नर्वस सिस्टम का टाइप्स पढ़ेंगे कितना प्रकार का नर्वस सिस्टम होता है ओके okay. सो so, अगर आप लोग पार्ट वन नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप जाकर देख सकते हैं सो लेट स्टार्ट तो नर्वस सिस्टम जो है उसको थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्वस सिस्टम है एक्चुअली सभी इम्पॉर्टेंट है पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इम्पॉर्टेंट पार्ट्स आ जाता है नेक्स्ट है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम और उसके बाद है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ओके सो इस पार्ट में हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या ऑर्गेन्स आ जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है ओके इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तो ब्रेन का स्ट्रक्चर हम लोग पहले देखेंगे सो ब्रेन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स ओके सेडीब्रम सेडी बेलम एंड मेड्यूला ओब्लोंगाटा इस तीनों का आपको फंक्शन जानना जरूरी है और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है अगर हम लोग देखें तो द सेडीब्रम जो है इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन ओके हियर यू कैन सी दिस होल पार्ट इज द सेडीब्रम ओके एंड इट दिस सेडीब्रम इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेलिजेंस ठीक है मतलब हम लोग जो भी सोचते हैं कुछ भी करने के लिए हम लोग जो भी सोच रहे या हम लोग का जो भी इंटेलिजेंस है दैट डिपेंड्स ऑन दिस सेडीब्रम ओके That's why cerebrum is also called the seat of intelligence. Next जो है वो है cerebellum. Cerebellum जो है वो ठीक cerebrum के नीचे पाया जाता है This particular part is called cerebellum. This cerebellum इसका जो function है ना वो है body balance. ठीक है मतलब suppose हम लोग चाहते हैं दौड़ना ठीक है Suppose we want to run. तो वो जो हम लोग सोचे That we want to run, that arises in the cerebrum. But हम लोग जो उठ के दौड़ रहे हैं which involves the movement of the body, that is due to the cerebellum. Okay, it maintains the body balance and muscular activities. So this is the function of cerebellum. Okay, तो इसलिए क्या होता है ना जब भी कोई person इफ़ एनी पर्सन टेक्स एल्कोहल मतलब वो अगर एल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसका बॉडी बैलेंस एफेक्टेड हो जाता है जिसके कारण वो ठीक से चल फिर नहीं पाता डैट इज़ ड्यू टू द इफेक्ट इन द सेरीबेलम मतलब वो जो एल्कोहल है वो क्या करता है सेरीबेलम को इफेक्ट करता है जिसके कारण उसका बॉडी बैलेंस बिगड़ जाता है ओके एंड द थर्ड इज मेड्यूला ओब्लोंगाटा मेड्यूला ओब्लोंगाटा यू कैन सी दिस पर्टिकुलर रीजन इज द मेड्यूला ओब्लोंगाटा तो ये एक्सटेंड हो जा रहा है टू फॉर्म द स्पाइनल कॉर्ड सो द फंक्शन ऑफ दिस मेड्यूला ओब्लोंगाटा इज द कंट्रोल ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल ऑर्गेन्स हम लोग का जो भी इंटरनल ऑर्गेन्स है जैसे कि बीटिंग ऑफ हार्ट ठीक है उसके बाद रेस्पिरेटरी मूवमेंट मतलब जो लंग्स का जो मूवमेंट हो रहा है उसके बाद uh, हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मूवमेंट हो रहा है वो सब इस मेड्यूला ओब्लोंगाटा के कारण होता है ओके सो दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड देयर फंक्शंस और एक चीज़ जो हम लोग को जानना है इफ वी विल लुक द ब्रेन फ्रॉम अभव हियर यू कैन सी दिस सेरी ब्रम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ओके और यू कैन से टू हेमिसफियर्स लाइक दिस इज अ हेमिसफियर एंड दिस इज अमिसफियर सो दीज टू आर कॉल्ड सेरीब्रल हेमिसफियर्स ओके और ये जो सेरिब्रल हेमिसफियर्स है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इफ़ यू लुक इट फ्रॉम द साइड हेयर यू कैन सी दैट ये सेरिब्रल हेमिसफियर्स में बहुत सारा ग्रूव्स एंड रीजेज है ठीक तो ये जो पार्ट है दिस पर्टिकुलर रीजियन दिस इज कॉल्ड ग्रूव्स ओके एंड ऑल्सो कॉल्ड सलसी और ये जो अपर पार्ट है दे आर कॉल्ड रीजेज 
okay ridges uh, also called guide so this you need to remember and one more thing that cerebrum jo hai na cerebrum ka jo inner part hai the cerebral hemispheres ka jo inner part hai that is also called white matter theek hai सेरिब्रल हेमिसफेयर्स का जो इनर पार्ट है मतलब ये तो आउटर वॉल आप लोग को दिख रहा है इसके जो इनर इनर वॉल है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वाइट मैटर ओके वाई बिकॉज इट कंटेन्स द एग्जॉन्स ऑफ द न्यूरोन ठीक है मतलब हम लोग जो न्यूरोन देखे थे न्यूरोन का बहुत सारा एग्जॉन्स सेरिब्रल हेमिसफेयर्स के इनर पोर्शन में पाया जाता है दैट्स वाई दे इट इज कॉल्ड वाइट मैटर और जो आउटर वॉल है इट इज कॉल्ड ग्रे मैटर वाई बिकॉज द साइट ऑन और द सेल बॉडी ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूरो आर प्रेजेंट ओवर हेयर तो जैसा कि सेल बॉडी और साइट ऑन आउटर वॉल में प्रेजेंट है इसीलिए हम लोग इसको ग्रे मैटर बोलते हैं और इनर वॉल को हम लोग व्हाइट मैटर बोलते हैं ओके सो दिज ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर नेक्स्ट जो है वो हम लोग को देखना वो है स्पाइनल कॉर्ड तो वो जो मेड्यूला ओब्लोंगाटा था दैट एक्सटेंड टू कंटिन्यू टू फॉर्म स्पाइनल कॉर्ड तो हेयर यू कैन सी दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड सो हेयर यू कैन सी दिस इज जस्ट अ रफ डायग्राम दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड ओके तो स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्शन बिलो द नेक नेक के बिलो जितना भी रिफ्लेक्शन है मूवमेंट्स है दिज ऑल आर कैरीड आउट बाई द स्पाइनल कॉर्ड एंड इट ऑल्सो कंडक्ट मैसेजेस फ्रॉम द स्कीन and muscles to the brain okay so these are the two important functions of the spinal cord and one more thing that you need to remember in case of brain we saw that the inner portion is called white matter due to the presence of axon and the outer portion was called gray matter because of the presence of uh, cell body or the cytokine but in case of spinal cord it is totally reverse okay the inner portion in case of spinal cord it is called gray matter and the outer portion is called white matter okay so this was it we have studied the central nervous system in this part in the next part we will study about the peripheral nervous system so thank you for watching we will meet in the next part